mikono yako juu mwambie roho mtakatifu sema nami jioni ya leo niko tayari nisije kiasala nyumbani mwako ulio ya kusudia nikayapokee jioni ya leo na sitaki kutoka mgonjwa sitaki kutoka na kifungo chochote sitaki kutoka na shida yoyote kwa kwa Mungu lisema katikati yenu hata kwaweko atakayesema mimi ni mgonjwa na ulisema mimi ndimi Mungu ni kuponyae wala hata kwaweko aliyetasa katikati yenu na umesema na siku zetu tazitimiza utaairisha roho za mauti kwa watu ili wakutumikie na wakuishie na matendo yako makuu apate kuonekana kwa watu wako nguvu za giza zote zikashindwe zisizokuwa zimekusudia kukufanya usipokee kiti chako kifunikwe na damu ya Yesu na moto na unapokaa mtakatifu awe pamoja nawe Bwana kaudumie maisha yako Bwana kaudumie afya yako Bwana kaudumie kazi zako akaudumie ndoa yako familia yako na nyumba yako akaudumie elimu yako akaudumie mipango yako akaudumie future yako Roho tokobosika rama sika Ebu mwazimishe tu mshukuru maneno ya kumshukuru hata kuwepo siku ya leo nyumbani mwake wako watu waliotamani kuwepo lakini hawajaweza na wengine Mungu ambao wako njiani arakisha miguu yao wawezeshe wapempenyu waweze kufika mahali hapa wakiungana na kundi lako takatifu na mpako wa mafuta wako tukimweka wakfu mikononi mwako na watumishi wako mbalimbali tukiomba neema yako e Bwana na tukiomba baraka kwa kila mmoja tukiomba baraka na amana utulivu kwa ajili ya nchi yetu tukiomba uzima wa kwa milele hata kwa viongozi wa nchi yetu tukiomba utukufu wa kuzidi kutawala hata kwa mataifa yetu ya jilani yaliyotoka kwenye uchaguzi amani ya kukatawale pia katika Afrika na dunia e Mungu hata katika mipango ya sensa ambayo iko mbele yetu tunaiweka mikono ni mwako utukufu wa kwa mwisho kwetu kawe mkubwa kuliko wa kwanza bariki ibada zetu tawala na kutamalaki tukaone ukuu tukaone matendo yako ya ajabu rapo sambo likarama sata shekeremo sando ribo kata rama santo shoteke sere makira biri masando kotikiri makaria jama karabasika mpe yesu makofi 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 asante praise team wakiwa wanaendelea kutafuta nafasi zao ukiendelea twimbe tu hivyo hivyo bila hata vyombo wakati wanaendelea kutafuta nafasi zao asante 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 ewe mungu wa twasema ha o twasema ha e twasema kwa nafasi yako ukae jina la bwana yesu libarikiwe sana jina lipitalo majina yote jina la fahari jina la utisho jina la heshima jina la utukufu 
jina lenye nguvu hebu tumpe makofi tena makubwa na ya furaha jina la Yesu libarikiwe tuna tuta tuna 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 tuta, 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 na mfululizo wa siku za kukutana na nguvu ya Mungu sema amen tutakuwa na mfululizo wa kukutana siku eh, mfululizo wa siku za kukutana na nguvu za Mungu kama utapokea badiliko basi we utakuwa ni sikio la kufa lisilosikia dawa jina la Bwana barikiwe sana mtumishi wa Bwana alikuwa ameanza hapo katikati na vipengele vya Roho Mtakatifu lakini akaniomba rasmi akasema naomba ushughulike na ili somo kwa siku mbili tatu jina la Bwana libarikiwe sana jina la Bwana libarikiwe sana kwa hata kama nilikuwa na kitu kingine nilichotaka mimi nikiseme kwa heshima yake nitasimama na hilo na kwa heshima ya Roho Mtakatifu jina la Bwana libarikiwe sana tutashughulika na hizo habari yani tutataka hata aliyekuwa mkavu kiasi gani abubujike kwa jina la Yesu aliye hata aliyekuwa amefungwa kiasi gani akutane na nguvu za Mungu na leo tutaanza na ujumbe ambao kichwa chake kinaitwa umuhimu wa roho mtakatifu na nguvu zake umuhimu wa roho mtakatifu na nguvu zake umuhimu wa roho mtakatifu na nguvu zake sio vibaya nikisema hata mara ya ngapi bible siku tunaambiwa unaweza kurudia hata mara tatu kwa faida ya wanao kusikiliza jina la bwana libarikiwe sana umuhimu wa roho mtakatifu na nguvu zake kwa niko sahihi kabisa ninaporudia kwa maelekezo ya madarasa yetu tunayoyasoma ya theolojia jina la bwana libarikiwe sana lakini nataka nikuletee roho mtakatifu mzima mzima kila atakayekuwa ananisikiliza kwa makini hata toka vile alivyokuwa hapa hata kama nyumbani kwako kukame kukavu kwa jinsi gani utakwenda unabubujika katika jina la Yesu aliyeha jina bwana barikiwe sana kwa hiyo tunakwenda kuangalia maandiko ya neno la Mungu tutakwenda kuangalia katika Samuel wa kwanza mlango wa kumi. Samuel wa kwanza mlango wa kumi. Katika Samuel wa kwanza mlango wa kumi. ule mstari tutaanza wa sita. Alafu nitasoma tena katika kitabu cha Ezekiel mlango wa 36 mstari kuanzia ule wa 26. Ezekiel 36 ule mlango kwa eh, mstari wa 26 36 mlango wa 36 mstari wa 26 alafu tutaendelea jina la bwana libarikiwe sana jina la yesu libarikiwe biblia inasema hivi na roho ya bwana itakujilia kwa nguvu nawe utatabiri pamoja nawe nao watatabiri pamoja nawe nao utageuza kuwa mtu mwingine basi hapo ishara hizi zitakapokutukia fanya kama uonavyo vema kwa kuwa Mungu yu pamoja nawe jina la Bwana libarikiwe sana narudia tena na, na roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu nawe utatabiri pamoja nao nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine basi hapo ishara hizi zitakapo kutukia fanya kama uonavyo vyema kwa kuwa Mungu yuko pamoja na wewe jina la Bwana libarikiwe sana Ukiona mtu anagalagala usimshangae kwa kwa Mungu yuko pamoja naye. Jina Bwana barikiwe sana. Tuliwahi kwenda mahali fulani zamani 
na mtumishi wa Mungu ambaye alikuepo zamani juu ya uso wa nchi mzee Moses Kulola katika nchi fulani kapokelewa na mtu fulani mkubwa tu katika nchi ile rais wa nchi ile akasema naomba muombe baada ya kwanza kuomba kashanga yule yule anagaragara chini <laughs> mtu ambaye Mungu yuko pamoja naye achana naye kabisa jina la Bwana libarikiwe sana mtu ambaye Mungu yuko pamoja naye achana naye kabisa huwa anaweza kasahau cheo chake heshima yake nafasi yake anachokumbuka Mungu yuko pamoja na yeye jina la Bwana libarikiwe sana na Mungu akiwa pamoja na wewe hata shida utazisahau utasahau kama wewe ulikuwa na shida ulikuwa na madeni ulikuwa na matatizo ulikuwa na mateso mengi yanakukabili Mungu akiwa pamoja na wewe utaisi kitu fulani kinatembea katika maisha yako utaisi raha fulani unazo kujisikia kama tayari ndio tunaanza kuvuka kuingia katika mbingu jina la Bwana libarikiwe sana hebu tumpe Yesu makofi roho mtakatifu ni wa ajabu sana Katika Ezekiel 36 ule mstari wa 26 Anasema nami nitawanyunyuzia nami nitawapa ninyi moyo mpya Nami nitatia roho yangu ndani yenu Nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu Nami nitatia nitawapa moyo wa nyama Nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu. Mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mungu akiwa pamoja na wewe, hata sheria za Mungu sio ngumu utazitenda tu. Sema amen. Uone jambo lolote la Mungu kuwa ni gumu. Ukiona mambo ya Mungu ni magumu, Mungu hayuko pamoja na wewe bali jina la Bwana ibarikiwe sana. Sasa tunataka tuangalie umuhimu wa roho mtakatifu na nguvu zake. Umuhimu wa roho mtakatifu na nguvu zake. Katika Biblia yako maandiko mengi sana yanayozungumza umuhimu wa Roho Mtakatifu na nguvu zake. Na la kwanza ndio tuliloanza nalo linasema roho ya Bwana itakujilia juu yako kwa nguvu na ikisha kukujilia kwa nguvu roho ya Bwana juu yako. Bas kuna namna fulani utageuzwa kuwa mtu mwingine na utaona namna fulani basi fanya vile utakavyoona vyema jina la Bwana libarikiwe sana hapo aibu haitakuepo huzuni haitakuepo vifungo havitakuepo tena mbele yako hata maumivu yatanyamaza kimya siku moja tukua tumekwenda kwenye maombi ya mikesha katika kanisa letu moja alikuepo hapa Kinondoni. Kwenye ile mikesha siku nyingi tulikuwa tunakuwa wengi. Lakini ile siku wale watu tunaotegemea kuwa wengi watakuepo ile siku hawakuepo. Tukashangaa tuko mimi na rafiki zangu wanne ambao mpaka leo hii wale watu wale ni wachungaji pamoja nami ni mchungaji bwana asifiwe sana ile timu ile lakini wakati wetu kwa vijana wa kanisani kwa tukaenda kwenye mkesha tukijua kwamba tutakutana na wenzetu wengi wamejaa wamekuja kukesha kuomba mbele za bwana lakini haikuwa kama tulivyotegemea tulivyotarajia kajikuta tuko wanne 
tukaanza kushauriana mgeni anasema tufunge mlango tuondoke <laughs> maana kama wako watumia na tuliwategemea au hata hamsini wangekwepo hata 30 naona je tufunge tuondoke sasa ishafika saa nne sio rahisi watu kuja mwingine akasema naonaje tu tuabudu abudu tu kidogo tujaribu kuomba kidogo tutakapoishia tuishie lile wazo likawa zuri wote tukakubaliana kwanza kuomba Mungu akatusaidia tukaanza kuomba lakini kabla ya kuomba tulianza kuabudu Siwezi kukumbuka ule wimbo gani tuliouimba ile siku. Tukaanza tu ila kwa kwa tulikuwa na nia moja na moyo mmoja na kwa kweli tumekuja nyumbani mwa Bwana kukutana na Mungu atukuja kwa utani. Kilichojitokeza tukaanza tu kuabudu. 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 Hatukuelewa kilichoendelea baadaye kila mmoja tu akajisikia tu robo si karibu shakatara bosiki yani sio hii ya unaomba mpaka unasikia na mbu unamsikia kabisa unaweza kujikuna na mbu huko naomba unanena una, unasikia au kunaomba afu unasikia na simu inalia huko nazima robo santo bosiki <laughs> yani haikuwa hiyo Yaani ile tuliingia ile ingia kabisa. Yaani ile ingia sijui ilikuwa ni ingia namna gani. Ilikuwa saa nne kamili tulianza tu kila mmoja kazama ile tuliimba kidogo sana. Kwa kwa tu Mungu aliona zile nia za mioyo yetu kidogo sana. Tukaisi tu kila mmoja ani akaisi ametoka kwenye ulimwengu wa mwili kaingia kwenye ulimwengu wa roho ananena kwa ruga anaomba omba 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 hatukuelewa tuko kwenye mazingira gani ile kusema amen ilikuwa kama sekunde tu imepita kuangalia saa ni saa mbili asubuhi jina la bwana libarikiwe sana Yaani nimeitamani niipate tena sijawahi kuipata tena. Natamani hiyo hiyo siku niipate. Inirudie tu. Yaani maisha kama yangekuwa ndio hayo. Yaani hata ugumu wa kuabudu haupo, hata ugumu wa kufanyaje haupo. Yaani ingekuwa ni raha. Na itafuta hiyo siku. Nimejitahidi nifunge siku kadhaa niipate sijaipata. kana kutoka sanne tukawa tu kama sekunde tumeomba ile kusema amen angalia sasa 12 tukaanza kukimbia kazi ile hali ilivyokuwa ya raha yani kama vile hata kama Yesu angekuwa anarudi yani anarudi mnaenda tu yani si jina la Bwana barikiwe sana yani tuliisi mazingira fulani mazuri matamu kuabudu kuzuri kutamu yani endeleeni kwa kutuabudisha jina la bwana libarikiwe sana endeleeni kutuabudisha mnaoabudisha hata jana mtumishi wa Mungu amezungumza amesema kazeni kabisa hiyo yani mtutoe mtufikishe mahali bado hatujafika tunapotakiwa tufike bado hatujafika tunapotakiwa tufike jina la bwana libarikiwe sana tukifika tu kiwango chetu kikifika tu mahali pa kujiachia na kumgusa Mungu kuna kitu kitatokea Yaani pale hata kama ugonjwa utanyamaza shida itatulia hata vile vitu ambavyo ungeweza kuviona vinakutishia utaviona tena mbele yako bado yani bado tunahitaji kabisa kutafuta nguvu ya Mungu kufikia katika viwango vya nguvu za Mungu katika Roho Mtakatifu jina la Bwana libarikiwe sana jina la Yesu libarikiwe ndio maana ukisoma katika Zaburi Mia moja na tano mstari wa nne Biblia inasema mtakeni Bwana na nguvu zake Mtakeni Bwana na nguvu zake utafuteni uso wake siku zote Mtakeni Bwana na nguvu zake Mtakeni Bwana na nguvu zake utafuteni uso wake siku zote 
Sasa ujumbe wa leo ni umuhimu wa Roho Mtakatifu na nguvu zake. Tukiangalia tena katika kitabu cha Zaburi kuna kitu pia kilinifurahisha sana wakati nasoma katika Zaburi 84 Zaburi 84 ule mstari wa 5 wa, wa na watano unasema wakao heri wakao nyumbani mwako wanakuhimidi daima mstari wa unasema heri ambaye nguvu zake zatoka kwako heri ambaye nguvu zake zinatoka kwako heri ambaye nguvu zake alizonazo anazozitumainia zinatoka kwako ziko nguvu nyingi tu tunazozitumainia tumainia lakini biblia inasema inamuinua na kumtukuza ambaye nguvu zake zinatoka kwa Mungu sema amen punga mkono kama unanielewa jina la bwana barikiwe sana heri ambaye nguvu zake zinatoka kwa Mungu hazitoki kwenye mizimu hazitoki kwenye uganga hazitoki kwenye ushirikina hazitoki mahali popote zinatoka kwa Mungu ndio kinga yake ndio tumaini lake ndio tegemeo lake ndio baraka zake ndio mpenyo wake ndio ushindi wake ndio jibu lake katika maisha yake nguvu zinazotoka kwa Mungu umuhimu wa Roho Mtakatifu na nguvu zake kwa nini kuna umuhimu wa kuwa na Roho Mtakatifu pamoja na nguvu zake Kwa nini kuna umuhimu wa kuwa na Roho Mtakatifu pamoja na nguvu zake? Point namba moja. Kwanza ili kuleta uamsho. Ili namba moja ili kuleta uamsho wa nguvu za Mungu, Roho Mtakatifu katika maisha ya watu wote ili kuleta uamsho wa nguvu za Mungu Roho Mtakatifu katika maisha ya watu wote Ndiyo maana tunafundisha umuhimu wa Roho Mtakatifu na nguvu zake Jina la Bwana libarikiwe sana Watu wengi wamepokea Roho Mtakatifu. Wamepokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Na wengi wananena kwa ruga. Lakini kuna kitu kinaitwa nguvu kinakosekana kina miss katika maisha. Hawana nguvu. Ruga wanayo nguvu wa wana. Hapa hapa ndio tunataka tutengeneze tuweke sawa. Hawana nguvu za kuwa waaminifu. Ananena kwa ruga hata zile nguvu za utakatifu wakati mwingine hazimo. Kuishi maisha matakatifu. Nguvu za kushinda dhambi hazimo. Nguvu za kushinda majaribu hazimo. Lakini ananena kwa ruga Afu Mungu ni mzuri kwa sababu Mungu sio mgambo wala sio polisi. Huwa hanyang'anyagi ruga. Akishakupa ruga, amekupa. Mwingine anaweza akaenda akapiga moja moto, moja baridi, akaja akapiga ruga yake kama kawaida kabisa. Huwa ruga hanyang'anyi, sio mgambo wala sio polisi. Alafu mtu akajihesabia haki kwamba yuko sawa mbele za Mungu, hao anaenda mbinguni kwa sababu ya ruga. wakati mwingine anasema shetani amelinyang'anya kanisa nguvu ameliachia lugha linene kama linavyotaka kwa tani yake
hajari anaacha tu wanene tu vizuri wanene lakini nguvu za kuacha usengenyaji hawana akiwa nanena kwa lugha nguvu za kuto za, za kumfanya awe mkamilifu hana siku moja nisema mtu mkamilifu vile alivyo nje ndivyo alivyo ndani anavyojulikana kanisani ndivyo anavyojulikana na Mungu nguvu za ukamilifu hawana kasa mtu mkamilifu akiaidi hata akiaidi anatimiza alichokiaidi hana ahadi hewa feki mtu mkamilifu anavyojulikana nyumbani kwake na ndivyo anavyojulikana kazini na kanisani na kila mahali alivyo nje ndivyo alivyo ndani unavyomtazama ndivyo alivyo mpaka moyoni roho ni mwake anavyojulikana na watu ndivyo anavyojulikana na Mungu na watu wana sula mbili, wengine wana sula tatu, wengine wana sula nne. Tunapoubiri tunataka tutengeneze sula moja itakayoingia mbinguni. Sema amen. amen. Mpe Bwana makofi ya shangwe na furaha. Sula moja tu. Atutengeneze sula mbili. Kama na sula mbili, moja iachie. Kama na sula mbili, moja iachie. kama una sula mbili moja achia kama tunavyokufahamu sisi tunavyokuona sisi sivyo anavyokuona Mungu unatakiwa sula moja uiachie unavyojulikana na sisi ndivyo Mungu akutambue ulivyo hivi nje tunavyokuona ndivyo uweko moyoni mwako iwe hivyo hivyo sema amen Sema amen, sema amen, sema amen, sema amen, sema amen. Kunena kwa lugha tu hakutatusaidia. Kwa hiyo lengo ili kuleta uamsho wa nguvu za Mungu Roho Mtakatifu katika maisha ya watu wote. Sio ya watu fulani fulani, watu wote. imani zote dini zote watakatifu wote wana wa Mungu wote Si unajua mbinguni wanajulikana watakatifu peke yao jina la Bwana libarikiwe sana peke yao Na ndio maana imewatukuza hata dunia walioko duniani ndio walio bora na Mungu anapendezwa nini Hawezi kuchukua watu wasiopendezwa nao Tazame ya mwanzako mambia upo hapo my friend <laughs> Jina la bwana nibarikiwe sana Mwambie na mwingine my friend upo tuko pamoja Jina la bwana nibarikiwe sana Sababu ya pili ya kufundisha umuhimu wa Roho Mtakatifu na nguvu zake Huwezi kumfikisha mtu mwingine mahali ambapo wewe mwenyewe hujawahi kupafika. Huwezi kumfikisha mtu mwingine mahali ambapo wewe mwenyewe hujawahi kupafika. Sisi ni wana wa Mungu, sisi ni jeshi la Mungu. Sisi ni taifa takatifu la Mungu. Sema amen. Sisi ni wateule wa Mungu. Kwa kwa sisi tumepata ile neema, tumeionja ile neema na Mungu ametuonjesha ya wokovu. Hatupaswi tukae nayo peke yetu. Tunatakiwa tushirikishe na wengine. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na wengine waipate. 
uenda wale ambao hajapata Mungu angeweza pia kuwapa sisi tukaikosa tusiwe nani Ndio maana tunasema mmeokolewa kwa neema ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu kwa sababu ni nyinyi kwa sababu mko hivyo kwa sababu mmesoma kwa sababu matajiri au mna uwezo au nini a ni kipawa cha Mungu sema amen Mungu angeweza atakaokoa wale wanaoteseka kirabuni kule sisi tungebaki Hawajui sina sisi hatukujua tulielimishwa Bwana asifiwe sana. Hatukujua sisi. Tuka tu kwenye njia zetu, kwenye maisha yetu, kwenye mipango yetu, hatukujua, tukapata neema. Kwa na sisi lazima tuipeleke kwa wengi. Ni kama kijiti kapokea huyu na mkabizi mwingine kapokea wanapokea ni marathon tunakwenda mbinguni. Jina la Bwana libarikiwe sana tunakwenda mbinguni kila mmoja amepokea mkabizi mwingine pokea mwingine 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 tunaenda hatimaye wote tukutane na Mungu jina la Bwana libarikiwe sana wote tukutane na Mungu si unajua kuna ndugu zako ambao bado hajakutana na Mungu na wengine mnalala kitanda kimoja hawajakutana na Mungu Si mnajua wengine mko nao ofisini hawajakutana na Mungu. Si mnajua wengine ni watoto wetu hawajakutana na Mungu, wengine wazazi wetu hawajakutana na Mungu. Tunahitaji Roho Mtakatifu na nguvu zake afanye kitu katika maisha yetu. Biblia inasema si kwa uweza wala si kwa nini lakini kwa Roho Mtakatifu. Sema amen. Tutaweza na kitu kitafanyika, vitu vitabadilika. na Mungu tutamuona. Kwa hiyo huwezi kumfikisha mtu mwingine mahali ambapo wewe mwenyewe hujawahi kufika, hujawahi kupafika. Sikungeni kama mkali zaidi nikazungumza nikasema maombi kama maombi yako kama ya kusaidia wewe, hayawezi kumsaidia ndugu yako. Kama ya kusaidia wewe Hawezi kumsaidia mjomba, mume, mke, watoto, familia, jirani kwanza ya kusaidia wewe. Na ili maombi haya ya kusaidia wewe unahitaji Roho Mtakatifu na nguvu zake. Sema amen. amen. Si tu kwa ujanja ujanja wa ujuaji wa kujua kuomba na kusoma sala na kufanyaje hapana. Tunamhitaji sana Roho Mtakatifu na nguvu zake. Sisi wote hatukujua mimi kuomba hata dakika tatu ni kwa siwezi. Baada nikaambiwa wengine wanaomba nusu saa naombaje ili saa zima? Au nusu saa wanaombaje? Lakini Roho Mtakatifu na nguvu zake. Kanisa linahitaji Roho Mtakatifu na nguvu zake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Namba tatu, umuhimu wa Roho Mtakatifu na nguvu zake kwa sababu watu wengi leo hasa tunaodai tumeokoka tunajificha chini ya kivuli cha kunena kwa lugha Yaani hapo ndio tunasikia kama tumemaliza kila kitu. Kila kitu kimeisha. Narudia tena watu wengi leo hasa sisi tunaosema tunaodai tumeokoka. Sisi tunajificha chini ya kivuli kinachoitwa kunena kwa lugha Sisemi msinene wala sisemi ni dhambi kunene. Hata Paulo alisema natamani mnene kuliko mimi. Sema amen. Kuliko mimi. Lakini isiwe kunena ndio kivuli bila nguvu katika maisha yako. 
jina la bwana barikiwe sana tunene kwa sababu tumeaidiwa kunena tumeaidiwa ruga mpya lakini ukisoma katika kitabu kile cha Warumi mlango wa sita ule mstari wa nne Warumi mlango wa sita ule mstari wa nne Biblia inasema basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo samani kidogo basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa baba vivyo hivyo sisi tuenende katika upya wa uzima sema amen swala sio tu kunena kwa lugha liko swala la pili la kuenenda katika upya wa uzima sema amen hiyo si ni lugha mpya basi lazima iambatane na kuenenda katika upya wa uzima ni lugha mpya hatukua nayo kwa baba zetu na mama zetu na familia zetu ni mpya baada ya kufanywa upya na Kristo na damu ya Yesu tukapewa na lugha mpya lakini bado Biblia inasisitiza haitoshi pamoja na hiyo lugha mpya kitu cha kuchunga angalia kama unaenenda katika upya wa uzima usiishie kunena tu kwa lugha fuatilia upya wa uzima upo kuna uzima ule wa Roho Mtakatifu kwa tunatarajia upya wa uzima uonekane kwetu na uonekane hata nje watu waone sio watu waone lugha tu wasione upya wa uzima tuone upya wa uzima tusione lugha tu usione lugha tu wewe nisione lugha tu mimi tuone upya wa uzima katika wakorinto wa kwanza 13 naweka msingi fulani ambao utaonekana kama mgumu gumu kidogo kwako lakini huko utakakofika utafurahia bwana asifiwe jina la Yesu ibarikiwe sana wakorinto wa kwanza 13 mstari wa kwanza nasema ni japo sema kwa lugha za wanadamu na za malaika kama sina upendo nimekuwa kama shaba iliyayo na upe, na upatu uvumao jina la Yesu libarikiwe sana Hapa nitaka tukuonyesha kwamba lengo kubwa la sisi kupokea Roho Mtakatifu lisiishie kunena kwa lugha. Kwa sababu lengo lake la sisi kupokea Roho Mtakatifu liishie kupokea nguvu za Mungu katika maisha yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Tunahitaji nguvu Liishie kupokea nguvu kuonyesha uten, kuonyesha utukufu na utendaji wa kazi wa nguvu zake Mungu katika maisha yetu Jina la Bwana libarikiwe sana Tukisoma katika Wakorinto wa kwanza 14 hiyo hiyo mstari wa 22 anasema basi hizi lugha ni ishara 
si kwao waaminiwe bali kwao wasioamini jina la bwana barikiwe sana ruga ni ishara sasa watu wanaishia tu kwenye ishara hapana unatakiwa uende ndani zaidi uingie zaidi usiishie tu kwenye ishara pale ndio maana mwingine akisha nena tu kidogo tu chekelet amerizika hafuatilii chochote kwenye maisha yake mimi na roho mtakatifu nilishajaa usinifuatilie wala usiniulize chochote ni na roho wa Mungu unatakiwa uende mbele zaidi sasa njapo sema kwa lugha zote za malaika za manani za manani lazima kama kuna vitu vinavyotakiwa vinavyohusiana na mnenaji kwa lugha bado kuna kazi kuna shida kuna tatizo kubwa lazima lugha ziendane na nguvu ya Mungu lugha ziendane na mabadiliko katika ulimwengu wa roho ulimwengu wa mwili mabadiliko yaende isiwe lugha tu na mabadiliko tu yaone sema amen ndio maana huko mwisho huyu anakasirika kabisa sasa bwana eh basi lugha ni ishara tu kwa wasio amini ili watujue kwamba sisi ni watofauti na wao jina la bwana libarikiwe sana kwa hiyo ishara kuonyesha sisi sisi tuliokoka tu, tuna nguvu lakini basi nguvu zionekane kwamba sisi tuna roho mtakatifu basi tuonyeshe maisha matakatifu tuna maisha matakatifu tuonyeshe kwamba sisi tuliokoka tunanena kwa lugha tukai na mapepo tukai na vitu gani neema ya Mungu iko juu yetu hatui sisi tunanena kwa lugha hatuhitaji nguvu mbadala tena sema amen, amen. <laughs> maana sasa hivi kuna kunena kwa lugha na vitu vingine vinakuepo pending pembeni lugha si ingetutosha na nguvu zionekane jina la bwana barikiwe sana vitu mbadala havihitajiki jina la Yesu libarikiwe sana kwa hiyo kilele cha sisi kupokune, kupokea roho mtakatifu akiishi kunena kwa lugha peke yake kinaishia kupokea nguvu za Mungu maandiko ngoja nikupe tena mengine kidogo kabla sijaenda kwenye hatua za ku, pale nitakapokwenda kufanyia finishing yangu katika mithari 24 mstari wa kumi Mithari 24 mstari wa kumi Biblia inasema ukizimia siku ya tabu ujue nguvu zako ni chache hata kama unanena kwa lugha Ukizimia siku ya tabu nguvu zako ni chache asante sana mwandishi anakwenda kwa kasi kweli jina la Bwana libarikiwe sana kuna watu wanazimia wakati wa tabu lakini ananena kwa lugha watu wanakata tamaa wakati wa tabu wananena kwa lugha anavunjika moyo mwingine kabisa sasa basi sasa basi kila kitu tunahitaji nguvu zaidi nguvu ni kitu cha muhimu sana lengo la kupokea roho mtakatifu lisiishie kunena liishie kupokea nguvu zitakazo tusaidia tusizimie wakati wa tabu wakati wa shida nilikuwa nasikia habari za mtumishi wa Mungu Marko wale wenzetu waliokuwa wamejazwa roho mtakatifu nyakati zile Marko alifungwa kamba nyakati zile za kanisa linapata mateso fungwa kamba fungwa kamba alafu kamba ikafungwa kwa falasi kule pale walitaka kupima bado namtaka Yesu wanataka wokovu wakati wa mateso ya kanisa sasa tunataka tuone 
maana wengine walikuwa wanachukuliwa wanadumbukizwa kwenye mafuta yaliyochemka wanatolewa bado wanasema mimi bado namtaka Yesu hata mnifanyeje hawakuishia kunena kwa lugha tu bado walikuwa na nguvu za kuto kuzimia katika tabu na mateso walikuwa tayari kustahimili katika lolote wako waliochunwa ngozi dumbukizwa kwenye lami iliyochemkwa dumbukiza toa lakini anasema bado nampenda Yesu Marko alifunga kamba hapo akaweka farasi mbele kimbia farasi anazunguka mji mzima sasa mbio za farasi wewe uwezi kuendana nazo inabidi tu mita kadhaa tu huko chini yani ni kama do the full narrow sasa yule anakwenda anakwenda buruza 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 anafika mahali bado namtaka Yesu. Marko anasema bado namtaka Yesu. Anasema bado eh okay tunakwenda tena funga kamba vizuri weka vizuri kamba twende buruza peleka huyo farasi kwa gharama zozote piga yani bingilika namna hii namna fika mahali bado nampenda Yesu sema Yesu bado namtaka kama alivyo Una nguvu leo hii za kustahimili utaweza kama ingetokea leo au kesho Unaweza ukamtetea au ukasema unajua mimi naendaga pale kwa sababu tu wanaombeaga wasingekuwa naombea nisingeenda <laughs> Wako watu watasema hivi sasa unajua jamani mimi ni acheni ngoja nijieleze ngoja nijitetee unajua pale ni kwa sababu tu wanasemaga au wanaombeaga kila siku kwa hiyo wasingesema wanaombea mimi nisingeenda ni acheni wako watu watajitetea ukizimia siku ya tano hata kama unanena kwa ruga jua nguvu zako ni chache kuna watu hawasemi ukweli hata kazini kuna watu wa kibano wasemi ukweli hata nyumbani wewe ni mmoja wapo kwa sababu nguvu hamna ruga unanena watu wengine hawezi kusema ukweli hata kwa mume au kwa mke hata kwa watoto hata kwa wazazi ukizimia siku ya tabu nguvu zako ni chache Usichukue tu kila kitu kitaendelea kwa hivi hivi tu hivi hivi. Fuatilia uende ujui kanisa litamalizaje huko linakokwenda. Kanisa linahitaji nguvu kuliko kitu chochote. Za kuto kuzimia huko tunakokwenda. Nisoma andiko moja sijui litakuwa lini au lilikuwa lini. Yanatisha maandiko mengine hata kuyasema. Sema itafika siku wale wa wao wa watafikiri wanamtolea Mungu sadaka mfanyia ibada tunahitaji nguvu tunamwandalia Kristo kanisa lenye nguvu sema amen mpe Yesu makofi ya, makubwa ya shangwe na furaha acha tumtengenezee Kristo kanisa lenye nguvu kama tu la kunena kwa ruga halitafika halitaweza Kizimia siku ya tabu nguvu zako ni chache katika matendo moja mstari wa nane matendo moja mstari wa nane matendo ya mitume moja mstari wa nane lakini mtapokea nguvu akisha kuajiria juu yenu roho mtakatifu asemi tu tutapokea lugha sasa mtapokea nguvu lazima uwe na nguvu hata watu waseme huyu jamaa hababaiki uwezi kumsumbua hata wachawi mtaani kwako kwa waseme fulani mimi waliwahi kusema wasema mm, andulile yupi yule achanaga naye walisha nikatia kama <laughs> jina la bwana libarikiwe sana andulile yupi ah achanaga naye ushakata tama si mimi naishi bari kristo ndani yangu sema amen jina la bwana libarikiwe sana ni kristo anaishi na nguvu zake ziishi katika maisha yako. Kwa hiyo lengo kubwa si tu kunena. Nataka niweke vizuri hapo. Lengo nguvu nazo 
nguvu za kuomba kwa uaminifu unazo nguvu za kusoma neno unazo wakati mwingine huwa analia machozi nikiwa peke yangu nikiuliza kanisa hata lenye watu elfu moja na ni kila siku anasoma neno la Mungu nusu saa sipati Nani kila siku anaomba angalau saa moja maana kiwango cha mtu aliyokoka kweli kweli asiyemaanisha cha kawaida ni saa moja kwa siku. Sasa sipati mtu anayesoma nusu saa kila siku. Afu sipati mtu ambaye kila siku lazima aombe saa moja. Hiyo ni kiwango cha kuanzia lakini unaweza ukaenda mpaka matatu manne matano na kuendelea afu nakuja kujiuliza juu ya ile kanisa nguvu yake iko wapi linanena kwa lugha haliwezi kusoma nusu saa neno haliwezi kuomba saa moja lina mshindaje shetani ili kanisa uko mitaani uko uswahilini uko wapi wakati mwe unaweza kukalia ukalia ukaomboleza ukalia 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 ukachanganyikiwa kalia kabisa ukachanganyikiwa kabisa hii ndio kanisa ulilo litutuma kulishughulikia hana nguvu halina nguvu linanena kwa lugha hana nguvu ya kusoma neno tena sisemi isome neno saa moja kwa masaa ishina nusu saa tu kila siku Sisemi liombe masaa mengi katika masaa nne. Saa moja tu kwa siku. Halina nguvu ila linanena kwa lugha. Kwanza kwanza linamshindaje shetani? Hiyo hiyo lugha lugha ya nini hiyo? Lugha gani ambayo haina nguvu ya kushinda dhambi, haina nguvu ya kusoma neno, haina nguvu ya kuomba, haina nguvu. Hiyo lugha inatusaidiaje? inasumbua Asa lakini mtapokea nguvu akisha kuajiria juu yenu Roho Mtakatifu. Kilele cha sisi kupokea Roho Mtakatifu lazima kiishie kutufanya sisi wa Kristo wenye nguvu. Watakatifu wenye nguvu, waamini wenye nguvu, wateule wenye nguvu, wapendwa wenye nguvu za Mungu ndani yao. Maana kuna watu wengine shetani anajua tu yule hata nikisogea tu ashala ala mweleka tayari. Anajua tu asa yule kelele tu za ruga. Kelele nyingi. Yaani kelele. Lakini ukimsogelea aisha. Pia sema sina shida naye mwacha endelee kuabudu. Sasa yule ni wa kwangu tu hata akifanyaje hapana Tunahitaji nguvu Tunahitaji nguvu Katika Isaya 40 mstari wa 28 hadi 31 Isaya 40 kwa dakika zangu zinaniambia sasa natakiwa nianze kuombea Mstari wa 28 hadi wa 31 Isaya 40 Biblia inasema je wewe ukujua hukusikia yeye Mungu wa milele muumba misho ya dunia hazimi wala hachoki hakili zake hazichunguziki huapa nguvu wazimi yao umuongezea nguvu yeye asiyekuwa na uweza na uwezo hata vijana watazimia na kuchoka wanaume vijana wataanguka bali wao wa mgojea wa Bwana watapata nguvu mpya watapanda juu kwa mbawa kama tai watapiga mbio wala hawatachoka watakwenda kwa miguu wala hawatazimia jina la Bwana libarikiwe sana 
Luka 24 mstari wa 49 Kuna kitu fulani juzi waliniuliza nikiwa na ubiri Arusha Wakasema mchungaji hasa mtu akishaokoka si tayari anaye Roho Mtakatifu ahitaji si anaye watu waliokata tamaa ndio wana maswali ya jinsi wamekata tamaa ya kupokea Roho Mtakatifu wamekaa wanaona wajazwe ni kama mimi ni sikujazwa miaka miwili nikasa ah sina haja hata ya Roho Mtakatifu mimi niko tayari nishaokoka Roho yuko ndani yangu Yesu asingesema subiri kwanza angewaambia wazee akina Petro ambao waliokoka vizuri wakasoma na, na darasa la miaka mitatu na nusu akawaambia subirini kwanza mpate uweza jina la Bwana libarikiwe asingesema hayo asingewaambia hayo yalikuwa na maana gani sasa msitoke huko kwanza mpo, mvikwe uweza utokao juu kuokoka umeokoka vizuri sana ukisoma maandiko yanazungumza yana hapa ngoja tuone kidogo katika nikurudishe kidogo hapa kwenye matendo ya mitume mlango wa nani mstari wa 14 matendo ya mitume mlango wa nani mstari wa 14 na, na mitume walio kwako Yerusalemu waliposikia kwamba Samaria imelikubali neno la Mungu wakawapelekea Petro na Yohana ambao waliposhuka wakawaombea wampokee Roho Mtakatifu japo kwa walikuwa walishalisikia ile neno lakini bado wakaombea wampokee kwa maana bado hajawashukia hata mmoja wao ila wamebatizwa kwa jina lake Yesu Kristo ndipo wakaweka mikono yao juu yao wakampokea Roho Mtakatifu sema amen jina la Bwana barikiwe sana na nielewa ninachokizungumza Hao walikuwa washahubiriwa kabisa injili na kina Apolo mtumishi wa Mungu mzuri. Shamaliza kazi, ashahubiri. Washatubu, washaokoka, muda wa kutosha. Lakini baadaye kabidi watafute watu wakawaombe wampokee Roho Mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Na sio tu walikuwa wameokoka na kubatizwa, walikuwa wamesha batizwa. Na mambo mengi alikuwa ameshafanyika. Kwa mtu ngasema si alisha ukoka basi ana roho tu mtaka ni na roho mtaka ana roho mtaka tayari sikiliza waliambiwa subiri kwanza mvikwe uweza utokao juu siku moja nilihubiri kitu kigumu kilishaishangaa nikasema kunena kwa ruga na kupokea nguvu ni vitu viwili tofa uti jina la bwana barikiwe sana kunena kwa ruga na kuwa na nguvu pale ni vitu viwili tofa ndio maana wengi wana neno unaweza kushangaa mtu ana neno lakini ni mzinzi namba moja. Bako anasema hili how comes inakuaje Huyu roho yupi Mtu akanena kwa lugha akawa muongo sana Akanena kwa lugha akawa msengenyaji namba moja. akanena ni mshirikina kweli kweli tunahitaji nguvu jina la Bwana libarikiwe sana punga mkono kama unanielewa nikwambia habari njema jina la Yesu libarikiwe sana kwa hiyo akawaambia kaeni humu kwanza mstoke mvikwe uweza utokao juu Marko 16 mstari wa 15 hadi wa 18 Marko 16 mstari wa 15 hadi wa 18 Ziko ishala yako mambo yako matendo makuu yanayofanyika kuna huyu mtu kwamba ashapokea nguvu tayari himo inafanya kazi Timotheo wa pili mlango wa kwanza mstari wa saba. nataka nimalizie hapo Timotheo wa pili mlango wa kwanza mstari wa saba. atukupewa roho ya hofu roho ya woga roho ya, ya jinsi gani tulipewa roho wa nguvu jina la bwana barikiwe sana maana Mungu akutupa roho ya woga bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi jina la bwana libarikiwe sana 
sio tu roho tu ulipewa roho tu wa kunena tu kwa lugha hivi hebu mwambie mwanzako mwambie ukupewa tu roho ya kunena kwa lugha na utakao nguvu zionekane kwako mwekee ngumi namna hii kama hataki kusema mwekee ngumi mwambie barikiwa my friend umepewa roho wa nguvu sio wa uoga mtu ananena kwa lugha lakini unakuta ni muoga kweli hata pepo likilipuka anakimbia kuna mwingine lililipuka pepo nyumbani kwake wakati anamsalimia mtu tu hivi alitoka kwenye maombi kama haya anamsalimia mwenye nyumba akadondoka chini akaanza kufanya hivi akachukua fungua akafunga nataka apande kule kijito nyama aende kinondoni akamwambia mchungaji aje aombe akemee pepo tusimame Mungu akubariki sana jina la Bwana libarikiwe sana uoga unatoka wapi Woga unatoka wapi? Jina la Bwana libarikiwe sana. Hebu twende. Kuna hizi siku zote kuna kitu cha Roho Mtakatifu Mungu anataka akiseme. Na natamani nikiachilie kirete ma, matokeo katika maisha yako. Sema amen. Maisha yako hayatakuwa kama yalivyokuwa kwanza. Wewe utakuwa mwalimu wa wengine kwanza. Utakuwa mhubiri wa wengine. Utakuwa muombezi wa wengine. Mpe Bwana makofi ya shangwe na furaha. Utakuwa muombezi wa wengine. Amani ya Yesu iwe pamoja nawe. Hivi muda muda hivi na vile hivi natusumbuaga sana. Hamu ya kuhubiri ndio inataka ianze. Unasikia kamuda kanasema basi kametosha. Yaani ndio natamani sasa nianze kuzungumza Yaani kwa kama natoa utangulizi lakini eh na wewe Jina la Yesu libarikiwe sana Jina la Yesu libarikiwe sana Jina la Bwana libarikiwe sana Tuko pamoja mwana wa Mungu Tuko pamoja mtoto wa Yesu e, sasa tunakwenda kuomba leo kitu cha kipekee kabisa Tunakwenda kuomba Mungu atusaidie. Katika maisha yetu ya kiroho tulio nayo na wokovu wetu na namna zetu. Nguvu hasa zile za Roho Mtakatifu kama lugha tumesha nena sana. Na tunaendelea tunataka nguvu. Nguvu zile ndio zinazoonyesha matokeo. Maombi yenye impact, yenye matokeo. Una nena tu hata 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 nani hata nini akishtuki. Yaani hata ukinena chumbani kama yuko mwanga huko lazima apige kelele. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe. E, kama yuko sasa kuna kitu gani kimi, kitu gani kishindo cha nini? Wakati sio kishindo ila unasema tu rabo saka torobo sikiri. Imo nguvu ndani yako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Yaani mpaka mwanga shtuke huko nyuma nyumba ya pili. Takushuhudia sijui mtapata ushuhuda wa kitu fulani tunavyoendelea lakini nataka niseme juu ya nguvu. Hakuna sababu ya kunena kwa lugha kama haimo nguvu ndani yako ya Roho Mtakatifu. Haionyeshi matokeo yani aliyenena na asiye nena ni sawa sawa na rafiki yangu mmoja yuko sijui manzese yuko sijui yuko wapi ni mchungaji mtumishi huwa akifurahi atasikia tu kila masaya yani yeye ndio kanena kwa lugha sasa ashazoea kwa hata kama aneni ili mradi ashajua yeye anasemaka kila masaya tu mkicheka sasa utasikia ah, kila masaya kila masaya basi hata watu wakipita kila, kila masaya katokea jamani Roho Mtakatifu ana ruga nyingi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hii kila masaa kila masaa kila saa hii. Unakuwa kama umepesti tu mahali fulani. Tutaka tuone nguvu kinena. Rapo sakari. Tuone vitu vikibadilika. Tuone machozi yakitoka kwamba huyu mtu kweli amezama mbele za Bwana. Inua mikono yako juu taka tuone nguvu za Mungu Mungu tunahitaji nguvu Rapa so kirimi kita 
shakaraboshiki na ili u, ili nguvu ya Mungu iwepo unaponena usinongone achilia tu jiachie tu sauti yako jiachie uwe flex uwe tu uwe 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 jiachie usiwe kama umelazimishwa kama sikupenda kuomba ni kama wamenilazimisha tu hiyo hiyo ni we zeshe moko ako ako kakola sikarudiwe rudio hivyo hivyo shanda raboshike ni makari ya basaka Yesu Yesu kakola si tu na uita wa mikono yako achie jiachie kwa bwana yani jiachie kama kweli unamhitaji ori masaka manisha unamhitaji yesu yesu mwambie yesu unamhitaji Anza kuomba. Anza kuomba nguvu za Roho Mtakatifu. Anza kuomba nguvu. Anza kuomba nguvu. Anza kuomba. Anza kuomba. Wala sikwambii uombe kiasi uombeje. Anza kuomba tu. Iko rabo sika raka taramasika. Rito kobo sakalini. Iko nguvu hapo hapo. Kuna kitu utakisikia ambacho utawaambia baadaye wenzako. Kuna kitu hapo hapo ulipo utakihisi utaki experience hapo ulipo. Huo shira kanda rama sika. Ripo sika lima kanda Tebo sika ondoa mazoea Jiachie kwa buwana Toa sauti yako muambia unachotaka Katika neno ilo nilo nisikia Juu ya nguvu zake Juu ya matendo yake maku Sebo kiri makata Sebo kari masika Jemo kata Kuna kitu wale wanao maanisha Wata kisikia hapo hapo ulipo Ripo sika Ukiweza kunena kwa ruga nena Oh shirikata eketiri mamanda rikete bosakara yetoko sekereme ripikatara yeketerebo rotoko sikata iko nguvu inapita inatafuta mtu liko wingu linatafuta likaboshinda ra ritoko sikara ritoko sakara riteke bosika riko toro ritekiri ripo karikata Rapakati, liko wingu linapita Usicheze, liko wingu linapita Liko wingu linatafuta mtu Iko nguvu inatafuta mtu Sekitara, seketiri mikira Peshete keriba, handoro kukoto Zekotara, ukiweza kunena nena Ukiweza kuomba katika roomba Kama uja nena, muambie buwana nataka kunena leo Nakabosika, tekepe sikiri Kitiri masaka Peshe ketere Ho 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 toka Hantaka rababa Ho teke menderere Handoro bobobo Handere keta He teke bosika Usizuye sauti enderea tu jiachie Jiachie buwana Yuko tayari yuko mbele yako Ripo seke omba ujaero Omba ujae nguvu Omba ujae nema 
omba mabadili nguvu ya mabadiliko nguvu ya utakaso nguvu ya ukombozi nguvu ya kukata vifungo vya nira juu yako ripo sakara rito kosekerema minde keterewa siko rakata kasekete rekoterebo endiriki tiri makara rataka hiyo nguvu hata ukinala usingizi itakwamsha rapo sekita leo itakwamsha hata usiku wa manane utashangaa umejaa hoshere kita makara katara repo sekerebo handara babo sekiri rika baba sekete mosando rapapa tarakata hindiri kiribo handoro koteke seke petekere basika mwambie nataka nguvu riko toro ribakanda uombe maombi yenye impact ripa karabo ritokosaka rapo sekiri nguvu inayoondoa magonjwa nguvu inayoondoa mauti nguvu inayoondoa laana balaa mateso na mikosi nguvu inayovunja vunja ajari nguvu inayovunja vunja mapepo nguvu inayosaga saga dhambi nguvu inayoteketeza tamaa nguvu inayoharibu vifungo vya kuzimu rapa pesere seketere mamamba pataka bosika iko nguvu inapita inatafuta mtu liko wingu kwa wanaomaanisha liko wingu kwa wanaomaanisha liko wingu kwa wanaomaanisha liko wingu na roho mtakatifu ikara masaka itorobosika onterebosika hantarabasika hantorobosika nguvu ya mabadiliko nguvu inaenda kupindua vile vilivyoshindikana nyumbani kwako kwenye familia yako kwenye afya yako kwenye ndoa yako kwenye ofisi yako kwenye taifa lako kwenye miji yako iko nguvu inaenda kuleta mapinduzi katika maisha yako katika familia yako riposika kuna vitu ulivyokuwa unavishinda unavishindwa utavishinda kabisa handa bosika hindelo rekoto hondere bosika handa rabasiki pokea pokea ja 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 ro mtakatifu pokea hoteke bosika shakata mosekere sekitira makatara seketere bosika rabosika pokea wakati wa furaha pokea wakati wa kububujika pokea wakati wa neema pokea wakati wa baraka pokea rapapara hotekere hindarakata hotere bobo handarabo handere kita hikabosa hando katara sakata seketo rapotere ja 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 wingu na roho mtakatifu linatafuta mtu linatafuta mtu Kufu ya bwana kufu za yesu kufu ya uzima kufu ya neema kufu ya baraka kufu ya kufunguliwa kufu ya utakaso kufu ya uponyaji kufu ya miujiza kufu ya baraka kufu pokea kufu pokea kufu ya roho mtakatifu pokea kufu ya roho mtakatifu pokea kufu ya roho mtakatifu pokea cha ja, roho mtakatifu bili bosika wewe ulie kwenye mtandao japo ja, nyumbani japo ja, ofisi Chapo ulipo kwenye mtandao cha Roho Mtakatifu cha Roho Mtakatifu cha nguvu zake cha uweza cha neema cha baraka cha uzima cha ushindi cha utakasu cha ukombozi cha uponyaji kiri masaka korebo saka hindarakata henderekita handarakato honderekita handarakato ho shakara hesherebo handarabo hondiriba handaraba honderebo hondirima he haleluya he horibo handa heliobo hande helia halia hosha handa ho he he hu hu handa handa rarara hori baba handoro hondere cha cha rom takatif cha cha rom takatif cha cha nguvu za yesu kama shandara kata pokea neema ya bwana pokea kibali pokea nguvu ya kibali pokea nguvu ya ulinzi pokea nguvu ya utakaso pokea nguvu ya uponyaji pokea nguvu ya miujiza kila utakaloishika nikabarikiwe kara masaka utaweka mikono juu ya mume asiyeokoka ataokoka juu ya nguo zake utaweka ataokoka juu ya watoto wataokoka juu ya mke wataokoka utaombea hata ukiwa mbali miujiza itatendeka shakarara 
Hondere bobo, horia mama ma, handara ba, horiba, horima, hondere, hiria ba, horia bo, horia ba, ja 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 ja, hende bo saka, hore bo sika, kandara ba ba, hori, 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 hiri mama ma, handere bobo, ho shakata, handoro kotere, hisikara, ho shere bo kira, makara ba saka, ho tabo sika, ho shakaba. Yes. Katika chini la yes. Rama saka. Utashanga nguvu itakuamsha usiku kwenye kuomba ulikuwa uombi. Itakuamsha nguvu kusoma neno ulikuwa usomi. Itakuamsha nguvu kufanya yale uliyokuwa uyawezi kuyafanya itakukumbusha ahadi zako itakukumbusha mambo yako mbalimbali mbali. oh sharaba kando pokea hata uponyaji kama ulikuwa mgonjwa pokea uponyaji roho ya utasa ikuachie roho ya kifafa ikuachie kansa ikuachie kichaa kikuachie Uharibifu kuachie mateso ya kuachie vita vya kazini visambaratike mateso ya kazini yaharibiwe mateso ya ndoa ya kome Bwana lete utisho juu ya maisha yako Bwana lete kibari roho ya mikosi kuachie roho ya laana kuachie mapepo ya kuachie mizimu kuachie vifungo vikuachie Pokea baraka za Bwana mikosi sikae juu yako tena kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo Hebu piga makofi kwa Yesu piga makofi kwa Yesu
moja mtoto mko sadaka yako ukikuwa kwa karibu tu sadaka yako na uende kwa amani karibu mtoto mko sadaka yako baba Mungu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti na baba Kristo wa Nazareti kwa kwa na watoto wa Mungu inasikia neema yako na mkono wako nyepo wanapotoka mahali hapo bwana naomba kawatamie katika jina la Yesu Kristo karibu mtoto mko sadaka yako Mungu akubariki sana
Forever you